<cười> mày xem xem cách nào nhá moi một cái mương xử lý cái này đi cho anh cái từ hôm bữa là nhắc anh nói rồi mà cứ để như thế này từ nay xong đến lúc mà cây cây nó chết cho nó khóc méo đây là vườn chị cánh cây này bữa có dấu hiệu xì mù gốc là thì khô rồi ra dạng này cái này nhìn rất là đẹp luôn phải công nhận là 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 ông trời ấy, ông ấy rất là hay khi mà cái điều kiện tự nhiên nó cho đến cái chúng ta thường thường cái cây cây trồng đến cái mùa mà cuối mùa mưa sang mùa nắng đấy Đó. thì họ sẽ tạo điều kiện cho cái việc thuận lợi để cái cây trồng nó có một cái sức khỏe Đó. Đó. sâu dày này kia nó cũng 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 ít Đó. cây trồng nó phát triển rất là đẹp nên là mình thấy đi vườn nào thời điểm này cũng cũng đẹp hết Đó. thời điểm nào này thì cây thấy thì vườn nào là cũng khỏe mạnh đẹp bộ lá mơn mơn mởn để làm gì để nó sắp tới cái mùa của nó ra bông ấy. đó là theo tự nhiên Ê, cô chú anh chị có thấy là kết thúc mùa mùa mưa bước sang mùa khô là vạn vật bắt đầu cây cối là chuẩn bị là chuyển là nó ra hoa à, đậu quả đây là vườn của chị cánh ở à, à, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quảng của tỉnh Bình Phước. Vừa này thì cũng em cũng làm 3 4 năm nay này. Thì em cũng chia sẻ lên mọi người biết. Này đến thăm vườn. Coi xem có góp ý được gì không gia đình. Mọi người cũng là Thì trả lời cái câu hỏi của cô chú anh chị là bao giờ thì chúng ta tiến hành bỏ lân tạo mầm bỏ cái việc mà bỏ lân tạo mầm ở đây ấy, thì nó sẽ có nhiều cái cách để chúng ta cung cấp lân tức là, là bỏ lân nung chảy này chúng ta không nên bón phân sube lân nhé vì sube lân thì nó có cái gốc à, so 4 đấy thì cái gốc này là cái gốc axit khi bỏ vào thì sẽ làm cho đất chúng ta chua ha nó không có tốt à, chỉ có trường hợp là một số cái khu vực nào có đất mà cái bh nền đấy cái, cái cái nước uh, mạch nước vôi này kia uh, nó ảnh hưởng đến cái độ pH lê hát cao quá thì chúng ta có thể là bỏ super lân nó sấp xuống còn uh, thường là chúng ta sẽ bỏ là lân văn điển là lân nung chảy uh, là những cái dòng là lân nung chảy này hai nữa là mọi người có thể bổ sung bằng cách bổ sung thêm là dab này rồi uh, một số dòng lân uh, nhập ngoại về uh, chúng ta tưới gốc thì tùy mỗi thời điểm thì chẳng hạn như là cái cơi cái cơi mà làm bông đi cái cơi này thì chưa làm bông mà vừa như vừa này thì chưa có bỏ lân thì khi mà chúng ta tiến hành muốn bỏ lân thì như lân nung chảy tại vì nó 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 rất là chậm ăn à, mình không thể nói là chậm tan bởi vì lân thường thường nó không có tan trong nước đâu cô chú anh chịu nhé ai mới nói bảo là lân nó tan trong nước là không không, không đúng lắm À, lân nó tan trong môi trường axit à, tan trong axit tốt thì khi mà bỏ xuống đất để cây nó hấp thụ được nó lâu là trở về quá trình mà nó được xử lý nhờ vị sinh vật này kia nó lâu à, thì mọi người nên bỏ khi mà cây bắt đầu nó ra đọt hoặc là chậm nhất là đến khi mà nó lá nó mở được một hai cặp lá đấy à, thì chúng ta tiến hành bỏ cái đấy thì cây năm sáu ký tùy lớn bé còn một số À, DAB thì mọi người có thể là bỏ khi mà cây nó đang đang chạy đọt thì chúng ta có thể bỏ cây là 4 năm lạng. Còn à, bên cạnh đó một số loại lân chúng ta pha nước chúng ta tưới thì có thể là khi lá nó mở hết tại vì những cái lòng dòng lân nước đấy thì nó <cười> nó hấp thụ rất là nhanh. 4 5 ngày nó cũng phát huy được tác dụng rồi thì mọi người có thể là chờ lá nó mở hết. À, trước cái giai đoạn mà chúng ta phun tạo mầm thì đó. Hàng à, tuần 10 ngày thì chúng ta tưới cũng được hay là về phần lân còn bên cạnh đó thì trong quá trình chúng ta chăm sóc chúng ta cần là phun là 10 60 10 chẳng hạn như đây là cây cơ số 2 mọi người muốn kỹ hơn muốn làm cho cái cơ số 2 này nó dày hơn à, nó về lụa thế này thì cô chú anh chị có thể là phun một cữ 10 60 10 cái hàm lượng là một ký 400 lít nước là bình thường cũng sao hết ha tại vì lân nó cũng không gây ngộ độc 
làm cho lá nó dày hơn chẳng qua chúng ta bổ sung lân vì gì vì khi mà cây nó ra bông thì nó cũng cần một lượng lân lớn lân nó cao hơn nên là chúng ta mới bổ sung và nhiều lân hơn một chút để kích thích cái quá trình của nó tạo mầm hoa đấy là chúng ta làm nhiều chúng ta muốn làm cho bông trái nó ra và yên tâm không chúng ta không 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 tưới không phun thì chúng ta cảm thấy nó không có được yên tâm nên chúng ta phải làm về cơ bản thì nói thẳng một cái là nhiều khi có những cái trường hợp người ta cũng trả lân trả tạo mầm tạo biết gì xiết nước và ra vậy thôi đây là mình trồng nhiều và cả năm mới có một vụ mùa nên là chúng ta cũng cũng phải làm cho nó bài bản nó cẩn trọng để đạt cái cái năng suất hay là cái bông nó khỏe mạnh hơn còn cái việc cung cấp lân thì bây giờ là rất là nhiều người người ta cũng à, mọi người cũng cũng bổ sung thêm qua lá được rồi còn không thì đợi à, cơi này cơi nữa cơi sau là 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 mới hết hai cơi sang cơi thứ ba ừ. lá mà nó mở được một hai cặp là, là, là tiến hành mở Đó. chúng ta tiến hành chúng ta bỏ lân được rồi Tại vì lân là nó có nhiều loại lắm Nên là chúng ta không thể nào mà nói là chung chung là Đấy. Cái 10 10, 60, 10 Thì vừa rồi mấy anh chị mới cô chú mà Có lấy bảng em gửi đấy Thì tuần tới em gửi nhé lấy cũng trăm một trăm hai nghìn ký mười trăm mươi mười đó thì yeah. để vào tuần sau em sẽ lấy về rồi em tiện thì em gửi em sẽ báo oh, là lá đẹp quá ngày này chỉ có ghét cái là cứ cây to cây nhỏ chồng cứ thấy hở chỗ nào là rết cái đó vào xong bắt đầu là cây di cây thái oh, đây, chỗ này thì cứ ấn cây di sáu vào bên đây này cây thái này cây thái này à. cây đủ dinh dưỡng là cái lá sau nó phải to ha à. lá sau mà ra to khỏe lá sau mà ra thấy đỏ lòm bé xíu à, là thấy là yếu yếu đấy à, đây là di sáu được chưa tân vườn mày được chưa ok ok rồi cây này là cái cây gì tân cây này là cái gì tân à, xà la mày mày tự nhiên một là mày đánh cái chỗ khác cái cây cây này nó to lắm thôi không phải không phải không phải không phải cái cây hồng hồng xiêm cây này tao nhìn thấy giống cái cây xà la thôi 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 còn không cái phải cái hồng xiêm đâu, cây hồng xiêm giống nhà anh anh Lân như kia cơ. Cái hồng xiêm là, 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 cái, là cái lá nó... Lá dày, cái to, lá. hơi lung 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 ấy. Cái này là cái giống cây hà la. Ừ. Cô chú anh chị, ai biết cây là cây gì không? Nó kêu là cây hồng xiêm. Ôi, anh lạy mày ba lạy. Không phải cái này, không phải. Không, cây hồng xiêm mình biết, cây hồng xiêm mà... Uh, thân gỗ, cái, 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 cái quả quả mà trong đầu có to kìa có những vút tay ấy không thôi đi đánh cái chỗ khác cái tự nhiên để chỗ này bít tịt mấy cái sầu riêng luôn này à, cảm ơn cô chú anh chị thì nói chung là em cũng chia sẻ cái quan điểm của mình thôi Ai mà, mà, mà muốn hỏi kỹ hơn thì có thể là uh, kết bạn Zalo uh, chia sẻ em sẽ chia sẻ kỹ hơn, cụ thể hơn từ mỗi nhà. Ha. Uh, uh, góp ý được cái gì thì mình góp ý, chứ còn là uh, chia sẻ đây là đôi khi là mình đi vườn rồi mình cũng muốn quay muốn uh, chia sẻ lên một cách chung chung tại vì mỗi nhà em cũng khác mà, đâu phải ai giống ai đâu mà. Uh, đôi khi chỗ này không có lân nung chảy thì mình sẽ uh, cung cấp lân nó bằng cách nào thì em sẽ góp ý. Uh. Chứ không phải chỗ nào cũng mua được cái đó, cái chỗ nào cũng làm được như vậy.